Assalamu alaikum, Shupriya Doshok, NTV Europe News, Apna Dei Shabai Khe, Shubhacha Shohan Mantron, Shatir Oyechi Shopan Hok, Shangba Dei Shuru Tee Jani Ede Bo Shironam. Jukta Rajay Goto Chobbish Gontai Notun Kore Aakran Toh Hoye Chhen, Baro Hajar Patsho Chora Nobu Jan, Mirtu Unish Jan. Chikishabhi Gyanay Ebo Chhon Nobel Puroshkar Jite Chhen, Harvey J. Altar, Michael Houghton, U Charles M. Rice. এবং নোয়াখালীতে গৃহবধূকে পার্শ্বিক নির্যাতনের ঘটনায় প্রধান আসামি বাদল সহ চারজনকে গ্রেফতার দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ আর শুরুতেই থাকছে ব্রিটেন প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাস উদ্বেগজনক হারে বেড়েই চলেছে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 12594 জন গতকাল রবিবার সর্বাধিক সংখ্যক 22961 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিল শনিবার ছিল 12872 জন শুক্রবার ছিল 6968 জন আজ সকাল 9টা পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা 515571 জন এদিকে গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছে 19 জন গতকাল রবিবার ছিল 33 জন শনিবার ছিল 49 জন শুক্রবার ছিল 66 জন সর্বমোট মৃতের সংখ্যা 42369 জন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইংল্যান্ডে গত 25 সেপ্টেম্বর থেকে 200 অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় 16000 করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রকাশ করা হয়নি এদিকে যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে Friday night Public Health England identified that over the previous 8 days 15,841 positive test results were not included in the reported daily cases. This was due to a failure in the automated transfer of files from the labs to PHE's data systems. I want to reassure everyone that every single person who tested positive was told that result in the normal way, in the normal time frame, they were told that they needed to self-isolate, which is, of course, now required by law. However, these positive test results were not reported in the public data and were not transferred to the contact tracing system. I want to thank colleagues who've been working since late Friday night through the weekend to resolve this problem. মানব শরীরে জটিল রোগ হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবদান রাখায় এবছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন হারভে জে অল্টার মাইকেল হোটন ও চার্লস এম রাইস হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আবিষ্কারের জন্য যৌথভাবে তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে আজ সোমবার সুইডেনে নোবেল অ্যাসেম্বলি আর্ট কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট তাদের নাম ঘোষণা করে হেপাটাইটিসের দুইটি ধরন রয়েছে এর মধ্যে হেপাটাইটিস এ দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে ছড়ায় আর হেপাটাইটিস বি ও সি ছড়ায় রক্তের মাধ্যমে রক্তের মাধ্যমে সৃষ্ট এ হেপাটাইটিস প্রায় সময়ই জটিল রোগ তৈরি করে এর মধ্য দিয়ে লিভার ক্যান্সার বা লিভার সিরোসিস হতে পারে প্রতি বছর সাত কোটি মানুষ হেপাটাইটিস সিতে আক্রান্ত হয় মৃত্যু হয় চার লাখ মানুষের হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আবিষ্কারের কারণে এবছর নোবেল পাওয়া তিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে হোটন ব্রিটিশ নাগরিক আর অল্টার ও রাইস যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক সোমবার নোবেল কমিটি তাদের তিন জনের কাজকে যুগান্তকারী অর্জন বলে উল্লেখ করেছেন ব্রিটেনে মুসলিম ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মাক্তা বা ইভিনিং অ্যান্ড উইকেন্ড মাদ্রাসা কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে গত মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নর্থাম্পটনের মাক্তাবগুলো সেপ্টেম্বর থেকে ইভিনিং মাদ্রাসাগুলো খোলার পরিকল্পনা ছিল অনেক মসজিদ কর্তৃপক্ষের কিন্তু আবারও করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় আপাতত খুলছে না নর্থাম্পটনের বেশিরভাগ ইভিনিং মাদ্রাসাগুলো তবে দু একটি মসজিদ সীমিত পরিসরে মাক্তাবের শিক্ষা কার্যক্রম চালুর চিন্তাভাবনা করছে নর্থাম্পটনের ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা এবং অভিভাবকদের মতামত নিয়ে দেখুন সহকর্মী এম এ ফাত্তা চৌধুরী ফয়সলের পাঠানো একটি রিপোর্ট 
ব্রিটেনে মুসলিম ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে মাকতাব বা ইভিনিং এন্ড উইকেন্ড মাদ্রাসা মাকতাবের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে মুসলিম শিক্ষার্থীরা বিগত বছরগুলিতে নর্দাম্পটনের ইভিনিং মাদ্রাসাগুলিতে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমের এমন দৃশ্যই চুকে পড়ত সব সময় কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের কারণে লকডাউনের পূর্ব মুহূর্তে গত মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নর্দাম্পটনের মাকতাবগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্কুলগুলোর কার্যক্রম শুরু হলে মাকতাবগুলো খোলার পরিকল্পনা ছিল অনেক মসজিদ কর্তৃপক্ষের কিন্তু আবারও করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আপাতত খুলছে না নর্দাম্পটনের বেশিরভাগ মাকতাবগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম তবে দুই একটি মসজিদ সীমিত পরিসরে মাকতাব খোলার চিন্তা ভাবনা করছেন তবে অনেকেই মাকতাব অনলাইন ক্লাস চালু করতে যাচ্ছেন Therefore, we have decided not to open our maktab now. Instead, we are planning to have online classes for our students. Our Mojit community has been able to do this for the first time. Since the coronavirus has been able to do this for the first time, we will be able to do this. Inshallah, the coronavirus is normal, we will be able to do this for the first time. We have been able to do this for the first time, and we have been able to do this for the first time. We have been able to do this for the first time, পর দশ পনেরো জনের একটা একটা গ্রুপ করে আমরা যদি দুই দিন দুই দিন করে দেই এবং এতে গভর্নমেন্টের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন গুলো মেনটেন হবে আমার মনে হয় ক্লাস গুলো সচল করা সুযোগ হবে ধন্যবাদ অভিভাবকরা মন্দের ভালো হিসাবে মাকতাবের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমকে স্বাগত জানালেও কেউ কেউ মাকতাবগুলো খুলে দেওয়ার পক্ষেই মতামত ব্যক্ত করেছেন আমরা মক্তবরা বন্ধ বহু দিন ধরিয়া বাই চেঞ্জে যে লেখাপড়া করছিল এটা তো ফাউরিল সই আপনারা অনলাইন চেষ্টা করে কোয়া আর চেষ্টা করলে বাই চান্স বড় ফায়দা হইব মক্তব চালু করার দরকার লকডাউনের কারণে বাই চেঞ্জ যারা ফিসে পড়ে গেছে তারা আরবিক এডুকেশনের দরকার আর অনলাইন সিস্টেমও থাকতো যারা মসজিদে যাইতে পারতো না তারা ঘর থেকে স্টাডি করতে পারতো অতদিন মক্তব বন্ধ থাকা বাচ্চা গেছে তো খুব বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে তারা খুব ফিসে পড়ে গেছে তখন যদি गवर्नमेंटের রুলস এন্ড রেগুলেশন মানিয়া আমরা মসজিদ অথরিটির মাঝে যদি মসজিদ আর মক্তব খুলিয়া দিতে পারছেন তো খুব একটা উপকার হইব एम ए फ्ता चौधरी फैसल एन टी यूरोप निज नर्दाम्पटन লন্ডনে এগারো থেকে সতেরো বছর বয়সীদের ফ্রি ট্রাভেল সুবিধা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাস্তায় নামল শিশু কিশোররা চাইল্ড প্রভার্টি অ্যাকশন গ্রুপের আয়োজনে সম্প্রতি তারা গণপরিবহনে ওয়েস্টমিনিস্টার যায় এবং ডোন্ট জাব দ্য জিপ অর্থাৎ জিপ কার্ড হিসেবে পরিচিত কিশোর বয়সীদের ফ্রি ট্রাভেল পাস বাতিল না করার স্লোগান দেয় তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এগারো থেকে সতেরো বছর বয়সীদের মধ্যে যারা তাদের স্কুল থেকে দুই মাইল দূরে বাসে করে এবং যে সকল শিশুর বিশেষ চিকিৎসাগত ও শিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজন রয়েছে তারা বিনামূল্যে গণপরিবহন ব্যবহার করতে পারবে এদিকে আয়োজিত এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দানকারীদের একজন হচ্ছে মেম্বার অফ ইয়ুথ পার্লামেন্ট অ্যান্ড রেড ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের সদস্য লাবিব আহমদ বিক্ষোভ চলাকালে মিডিয়ার সাথে আলাপকালে লাবিব বলেন এই সুবিধা বন্ধ হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্বল্প আয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েরা জিপ কার্ড ব্যবহারকারীদের চুয়াত্তর শতাংশ দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের পরিবার থেকে এসেছে তাই আমরা কোনো অবস্থাতেই এটি বন্ধ হোক তা চাই না দর্শক এবারে জানিয়ে দেব আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে দাবি করেছেন তার হোয়াইট হাউস সহকর্মীরা কিন্তু ট্রাম্প বিরোধীরা বলছেন প্রেসিডেন্টের অসুস্থতা গোপন করা হচ্ছে এর আগে অসুস্থতা গোপন করেছিলেন বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে হাসপাতাল থেকে ভিডিও বার্তায় নিজেকে সুস্থ বলে দাবি করেন কোভিড উনিশ আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন ভক্তদের তিনি অবাক করবেন সত্যিই ভক্তরা অবাক হয়ে দেখেন হাসপাতাল ছেড়ে বের হয়েছেন ট্রাম্প ধীরলয়ে এগোতে থাকা গাড়িতে বসে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন তিনি এই সময় উল্লাস প্রকাশ করতে থাকেন সমর্থকরা ট্রাম্প সুস্থ রয়েছেন বলে জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও তার শারীরিক অবস্থা বেশ ভালো মন ঝরঝরে রয়েছে তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন অচিরেই তিনি ফিরবেন আমাদের মাঝে কিন্তু মার্কিন গণমাধ্যম বলছে ট্রাম্প যতটা সুস্থ নন তার চেয়েও তাকে সুস্থ দেখানোর চেষ্টা চলছে প্রশ্ন তুলছেন যদি তিনি এতই সুস্থ হন তবে তাকে কেন স্টেরয়েড ডেক্সা মেথাসন দেওয়া হয়েছে কারণ স্টেরয়েড ডেক্সা মেথাসন কেবল সংকটাপন্ন রোগের উপর প্রয়োগ করা হয় বিরোধীদের দাবি 
নির্বাচনের আগে নিজেকে শক্তিমান দেখানোর ইচ্ছে থেকে নায়কোচিত ভাব গ্রহণ করছেন ট্রাম্প এরকম প্রেক্ষিতে এর আগে আর কোন কোন প্রেসিডেন্ট নিজেদের অসুস্থতার কথা গোপন রেখেছিলেন সেই গল্প উঠে এসেছে আঠারোশো সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস ম্যাডিসন শয্যাশায়ী হন নিজের অসুস্থতার কথা কংগ্রেসকেও জানতে দেননি তিনি আঠারোশো তিরানব্বই সালে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন প্রেসিডেন্ট গ্লোবার ক্লিভল্যান্ড মানুষ যাতে জানতে না পারে সেই জন্য তিনি হাসপাতালে যাননি সমুদ্রে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জাহাজে তার অপারেশন হয় প্যারালাইসিস জনিত কারণে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট রুজবেল্টের পা অবস হয়ে যায় দাঁড়াতে পারেন না তিনি হোয়াইট হাউস সেইটা গোপন রাখে অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বিশেষ ধরনের পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এই খবর মানুষ জেনেছে তার মৃত্যুরও অনেক পরে মোয়াজিম হোসেন এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক দর্শক এবারে জানিয়ে দেব কমিউনিটি প্রসঙ্গ সিলেট এমসি কলেজে গণদর্শন ঘটনার প্রতিবাদে বৃহত্তর সিলেট জাতীয়তাবাদী ফোরাম মিলান লম্বার দিয়া ইতালি এক প্রতিবাদ সভা করেছে বিস্তারিত আমাদের মিলান সহকর্মী ফেরদুসি আক্তার পলের রিপোর্টে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া সিলেটের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে পুরো দেশ প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ওই লজ্জাস্কর ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়ে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহত্তর সিলেট জাতীয়তাবাদী ফোরাম মিলান লম্বার দিয়া ইতালি এক প্রতিবাদ সভা করেছে রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিটে মিলানো শহরের বাংলাদেশিদের প্রাণ जतियतवदी दल निर्वाही कमिटी सदस्य और इके विएनपी सभापति एम ए मालिक नेताकर्मी एकत्रतारीबादी कण्ठे एहन कुरुचिपूर्ण घटना तीव्र प्रतिबाद শেখ হাসিনা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন মিলান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ সহ সভাপতি আনোয়ার ব্যাপারী হাসিব আলম সেলিম নুরুল ইসলাম জুয়েল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর হোসেন বিপ্লব আরও বক্তব্য রাখেন এজিএম জয়নাল মতির রহমান প্রমুখ প্রতিবাদ সভা থেকে বক্তারা বলেন একশত আটাশ বছরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমসি কলেজকে ছাত্রলীগের নেতারা কলঙ্কিত করেছে আজ বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগের হাতে জিম্মি দেশে আজ গণতন্ত্র নেই মা বোনদের নিরাপত্তা নেই বক্তারা প্রতিবাদ সভা থেকে অবিলম্বে ধর্ষণের সাথে জড়িতদের ফাঁসির জোর দাবি জানান प्रतिबाद बक्त्य रखें मिलान जुब दल सह सभापति आजबतुल्ला सिकदार रबीन साधारण सम्पादक राजू खान स्वेच्छासेवक दल सदस्य सचिव जुएल पासा बृहत सिलेट जतियत फोराम मोमिन आहमेद आबू आकंजी জীবন রহমান সহ আর অনেকে প্রতিবাদ সভায় মিলান বিএনপি যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল সহ বিএনপির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ মিলান বাংলাদেশ কমিউনিটি বিভিন্ন সমিতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ইতালির মিলান থেকে ফেরদৌসি আক্তার পলি এন টিভি ইউরোপ নিউজ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও জাহাঙ্গীর কবির নানকের সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল করেছে ইতালিস্থ বরিশাল বিভাগবাসী আমাদের ইতালি প্রতিনিধি আফজাল হোসেন রোমান জানান বর্ষিয়ান রাজনৈতিক দক্ষিণ বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সদস্য জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ পার্বত্য শান্তি চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তাদের সুস্থতা কামনায় ইতালিস্থ বরিশাল বিভাগবাসী গতকাল বাদ এসা তাদের এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে রাজধানী রোমের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা পিয়াৎছালে প্রেনেস্তিনু মক্কি মসজিদে এ দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম মাজি মজিবুর শিকদার এম এ রব মিন্টু আলামিন ভুইয়া 
ফিরুজ খান স্বপন হাওলাদার মেহেদি হাসান সহ ইতালি প্রবাসী সর্বস্তরের বরিশালবাসী এবং স্থানীয় সাধারণ মুসল্লিরা এ সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ নেতা বাহাউদ্দিন নাসিমের শ্রদ্ধেয় মায়ের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন মক্কি মসজিদের খতিব মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ খান ইতালি প্রবাসী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুসামিয়ার নামাজে জানাজা সম্পন্ন হয়েছে ভেনিসে শেষ বিদায়ের জন্য করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে জানাজায় উপস্থিত ছিলেন ভেনিস প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমাদের ইতালি প্রতিনিধি আফজাল হোসেন রোমান জানা নিজেকে একটু ভালো রাখা এবং পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্দেশ্যেই প্রবাসের জীবন আর এই প্রবাসের মাটিতে পরিবার পরিজন ছাড়া কতই না কষ্ট করেন প্রবাসীরা হঠাৎ কোনো একদিন মৃত্যুর খবর শোনা যায় মোহাম্মদ মুসামিয়ার জীবন ও এর ব্যতিক্রম কিছুই না ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার পরিজনের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য বিদেশ পাড়ি জমান দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর ইতালিতে বসবাস করে আসছিলেন তিনি পরিবার নিয়ে সুখের সংসার বেঁধেছিলেন ইতালির ভেনিসে কিন্তু হঠাৎ সাতাইশে সেপ্টেম্বর দু হাজার বিশ মধ্যরাতে হৃদযন্ত্রের ক্রীড়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি মোহাম্মদ মোসামিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার ভৈরবপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের খলিল মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র আজ ইতালির সময় বাদ জুহর ভেনিসের মুসলিম সম্প্রদায় এবং সকল সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নেতৃবৃন্দদের অংশগ্রহণে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তার নামাজের জানাজা ভেনিসের পুরাতন জামে মসজিদের চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় বৃহত্তর কুমিল্লা জনকল্যাণ সমিতি ফ্রান্সের একশো একান্ন সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে প্যারিসের ওভার ভিলিয়ের স্থানীয় এক হলরুমে ফ্রান্স সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন জামালের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ম সরকারের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মিজান চৌধুরী মিন্টু উপদেষ্টা ইব্রাহিম খলিল সামসুল আলম হাবিব খান ইসমাইল আশরাফুল ইসলাম বিল্লাল সিনিয়র সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন সহসভাপতি কাজী মোহাম্মদ ফারুকি সহ আরও অনেকে এ সময় সংগঠনের নবনিযুক্ত একশো একান্ন জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয় বক্তারা বৃহত্তর কুমিল্লার ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এই সংগঠন কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন এছাড়াও একে অপরের সহযোগিতার বাতৃত্ব ভূতের মেলবন্ধনে এই সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলেও জানান তারা বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আমি ভয়াজের চেয়ারম্যান মরহুম এস এইচ হায়দারের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্স থেকে আমাদের সহকর্মী এ কে মামুন জানান বাংলাদেশ ওভারভিলা জামে মসজিদে বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আমি ভয়াজের চেয়ারম্যান মরহুম এস এইচ হায়দারের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এরপর বাংলাদেশ কমিউনিটি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে দ্বিতীয় জানাজা বাদ জুহর অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত থেকে ওনার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় জানাজা শেষে তার বসবাসকৃত এলাকা সোয়াজি রোয়াতে একটি কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে দর্শক এবারে জানিয়ে দেব বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নোয়াখালীতে গৃহবধূকে পার্শ্বিক নির্যাতনের ঘটনায় প্রধান আসামি বাদল সহ এ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এদের মধ্যে দুইজনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে আর ইতিমধ্যে অস্ত্র সহ গ্রেফতার দেলোয়ারকে অধিকতর তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে করুণ আকুতি ও মানুষরূপী হায়নাদের মন গলাতে পারেনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দুই সন্তানের জননীর উপর এই পৈশাচিক তাণ্ডব দেশবাসীকে হতবাক করে দিয়েছে এলাকাবাসীও ভাবতে পারেনি এমন বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটেছিল এই বাড়িতে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীর উপর এমন নির্মম নির্যাতনে গা শিয়রে উঠবে যে কারো সব হারিয়ে এই নির্যাতিতা নারীর এখন একটাই চাওয়া দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুক এই নরপশুদের বিচারের রায় বিবস্ত্র করে নির্যাতনে এই ঘটনায় মূল হোতা ডেলোয়ারকে নারায়ণগঞ্জ থেকে অস্ত্র সহ আর প্রধান আসামি বাদলকে কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করা হয় ভিডিওটা ভাইরাল করার পেছনে কাদের হাত আছে এখনো পুরোপুরি আমরা ক্লিয়ার না মূলত ওদিন রাত্রে ওই যেই গৃহবধূ নির্যাতিত হয়েছেন ওনাকে শ্রীলতাহানি এবং 
ওনাকে পরবর্তীতে ভাইরাল করার মাধ্যমে ভিডিওতে ভাইরাল করার মাধ্যমে ওনার কাছ থেকে আর্থিক লাভবান হওয়ার জন্য ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেওয়ার জন্যই এরকম ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এর আগে নির্যাতনের শিকার এই নারী নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানায় দুটি মামলা করেন যাতে নয় জনকে আসামি করা হয়েছে ভিডিও করা হয়েছে তাকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সে তাতে সে রাজি না হওয়ার কারণে এই ধরনের সিচুয়েশন যে যতগুলো অপরাধী ছিল একটি একটি করে নাম সে একবার হয়তো পাঁচজনের বলে আর একবার ছয়জনের বলে যতগুলো নাম সে রিকল করতে পারছে সবগুলো নামই আমরা এজাহারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি এরপরেও তদন্তে আরও অধিক কোনো কিছু বের হয়ে আসলে সেইগুলো আমরা অন্তর্ভুক্ত করব অবশ্যই রোববার আব্দুর রহিম ও রহমতুল্লাহ নামে আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ আরিফুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নেওয়া ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত এবারে জানিয়ে দেব সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সিলেটে এবার ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক গৃহবধূকে দর্শনের ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক দুই দর্শককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সিলেট থেকে আমাদের সহকর্মী সাজলুল লস্কর জানান গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নগরীর শামীমাবাদ এলাকার চার নং রোডে এই ঘটনা ঘটে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাব ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম সিলেট প্রতিদিনকে বলেন দর্শনের খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার এসআই কামাল দুই দর্শককে গ্রেফতার করেছেন তারা হলেন দেলুয়ার ও হারুন মিয়া ওরফে চাক্কু হারুন তিনি জানান শামীমাবাদ এলাকার ওই বাসায় স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতেন ওই নারী রোববার সন্ধ্যায় বাসার দ্বিতীয় তলার ভাড়াটে দেলুয়ার তার দুই সহযোগীকে নিয়ে জোরপূর্বক দর্শন করে ঘটনার পর ওই নারীকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয় ধর্ষণের শিকার নারী বাদী হয়ে আজ সোমবার সকালে সিলেটের কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দাখিল করলে পুলিশ তা মামলা হিসেবে রেকর্ড করে মামলার তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং দুইজনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ইউএস এআইডি এর অর্থায়নে আইসিডিএফবির সহযোগিতায় এবং হিট বাংলাদেশের বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যক্ষা প্রতিরোধ প্রকল্পের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার কমলগঞ্জস্থ হিট বাংলাদেশ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয় আমাদের কমলগঞ্জ প্রতিনিধি পিন্টু দেবননাথ জানান অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় হিট বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও হিট বাংলাদেশ ম্যানেজার উজ্জ্বল বৈদ্যের সঞ্চালনায় সবাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর ডাক্তার শামিউল ইসলাম সবাই সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যালায়েন্স ফর কম্বেটিং টিভি বাংলাদেশ ইউএসডিআই এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ডাক্তার আজহারুল ইসলাম খান ইউএসআইডির মিশন পরিচালক ডেরিক ব্রাউন মৌলভীবাজারের সিভিল সার্জন ডাক্তার তাওহিদ আহমেদ হিট বাংলাদেশ পরিচালক ডাক্তার সুবীর খেয়াং বাবু ইউএসএআইডির প্রকল্প সমন্বয়ক ডাক্তার পাল দারুন ইউএসআইআইডির কর্মকর্তা ডাক্তার পুষ্পিতা শামিনা ন্যাশনাল কনসালটেন্ট ডাক্তার রূপালী শিশির বানু সহ আর অনেকে সবাই সংগঠনটির মাধ্যমে যক্ষা প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হয় অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সংগীত দল যক্ষা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সংগীত পরিবেশন করে এবং পরে অতিথিদের সংগঠনের পক্ষ থেকে গিফট প্রদান করা হয় যক্ষা প্রতিরোধ প্রকল্পের পরিদর্শন সবাই অন্যান্যদের মধ্যে গণমাধ্যম কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আবারও যুক্তরাজ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন বারো হাজার পাঁচশো চৌরানব্বই জন মৃত্যু উনিশ জন চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবছর নোবেল পুরস্কার জিতেছেন হার্ভে জে অল্টার মাইকেল হোটন ও চার্লেস এম রাইস এবং নোয়াখালীতে গৃহবধূকে পার্শ্বিক নির্যাতনের ঘটনায় প্রধান আসামি বাদল সহ চারজনকে গ্রেফতার দর্শক এ ছিল আমাদের হাতে থাকা ইনটিভির ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ